హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఛానల్ అమ్మతో అల్లరి పిల్ల ఐ రియలీ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ సేఫ్ హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ వెల్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో మీకు చెప్పాను కదా ఒక పెద్ద డిజాస్టర్ జరిగిందని అదేంటో కాదండి హోటల్ బుకింగ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇదే మేము బుక్ చేసుకుంది ఈ హోటల్ మేము అగోడా యాప్లో బుక్ చేసుకున్నాం ఇండియాలో ఉన్నప్పుడే పేమెంట్ కూడా చేసేసినాం సెలేనా హోమ్స్ అని కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళన్న విషయం ఏంటంటే రూమ్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని అదేంటి మేము పేమెంట్ చేసాం వచ్చిన బుకింగ్ కూడా చేసేసుకున్నాం కదా అంటే వాళ్ళు అన్నారు లేదండి మా హోటల్ వాళ్ళ యాప్లో నుంచి ఎప్పుడూ తీసేసినాం బట్ వాళ్ళు మాత్రం పంపిస్తూనే ఉన్నారు అనంది వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఆ యాప్లో మనకి ఒక కస్టమర్ కేర్ నెంబర్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఉండదు జస్ట్ చాట్ చాట్ చేసుకోవచ్చు అంతే బట్ ఈ ఇక్కడ ఉండే హెల్ప్ డెస్క్ అమ్మాయి చాలా కన్సర్న్తో ఉండి మీరు ఫ్రెష్ అవ్వండి టెన్షన్ పడొద్దు కూర్చోండి అని ఆమె ఒక నెంబర్ ఇస్తే వాళ్ళకి కాల్ చేసినాం ఆ కూడా వాళ్ళే చేస్తే వాళ్ళు వేరే ఇచ్చారు ఇంకొక త్రీ అవర్స్లో అక్కడ నుంచి మేము వేరే షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది సో టుడే ఇస్ డే వన్ ఇన్ పటాయ మేము మధ్యాహ్నం చెక్ ఇన్ అయినాం ఒక పెద్ద సీన్ జరిగింది ఆ గోడని బెటర్ అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది మంచి డీల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఆ గోడలు మాకు చాలా తక్కువ చీపెస్ట్ ప్రైస్ దొరికిందని బుక్ చేసుకున్నాం కాకపోతే బుకింగ్ చేసుకొని బిల్ పేమెంట్ కూడా చేసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్తే రూమ్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని ఉన్నాడు అక్కడ మేము లిటరలీ త్రీ అవర్స్ వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ మరి గేర్ ఇంకొక రూమ్ ఇచ్చిండు సో మనకి ఇప్పుడు ఆ తర్వాత పరిస్థితి ఎట్లా అనిపించింది అంటే మాకు రూమ్ రూమ్ ఉంటే చాలు అని అనిపించి ఇక్కడికి వచ్చిన బట్ నాట్ బ్యాడ్ బాగానే ఉంది నేను కింద పూలు అట్లా అంత బాగానే ఉన్నది ఒక రెండు గంటలు రెస్ట్ తీసుకున్నాం రూమ్ అంతా మెసి మెసి ఉన్నది ఓపిక లేదు సో వచ్చి సెట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళి ఏదన్నా తినాలే ఏం తినలే ఈ థాయి ఎప్పుడైతే ఈ ఫ్లైట్ ఎక్కి వచ్చినప్పటి నుంచి ఫుడ్ కోసం కొంచెం కోసేస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా చాలా వన్ ఫిఫ్టీ బాట్స్ టూ హండ్రెడ్ బాట్స్ అని ఉన్నది సో ఇప్పుడు వెళ్ళి కనీసం వాకింగ్ స్ట్రీట్ లో మనకు మంచిగా చీప్ అండ్ బెస్ట్ లా ఫుడ్ దొరుకుతుంది అండ్ అన్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ థాయి ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని పోతున్నాం వాకింగ్ స్ట్రీట్ సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఓకే సో వాకింగ్ స్ట్రీట్ మా హోటల్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ అయితే చూపించిందండి మేము వచ్చింది మార్చ్లో సో నేను అనుకున్నాను అమ్మో ఎంత వేడి ఉంటుందో అని బట్ అట్లా ఏం లేదండి టెంపరేచర్ చాలా నామినల్గా ఉంది వేడిగా హ్యూమిడ్ అట్లా ఏం లేదు బాగానే ఉంది సో మేము ఉన్న ప్లేస్ లొకాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది మేము కొంచెం దూరం నడిచి బోల్ట్ అనే యాప్ ఇది చాలా మంచి యాప్ అండి బెస్ట్ ప్రైజెస్ ఇస్తుంది ఇది అండ్ మంచి మంచి కార్స్ బ్రాండెడ్ కార్స్ ఉంటున్నాయి సో మేము బోల్ట్ యాప్లో బుక్ చేసుకున్నాం పటాయ స్ట్రీట్ ఐమ్ సారీ వాకింగ్ స్ట్రీట్ వెళ్ళడానికి మా హోటల్ బయట చూడండి ఎంత పెద్ద బిల్డింగో ఈ లొకాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది మంచి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ రోడ్స్ అయితే చాలా నీట్గా ఉన్నాయి ఇదంతా చూస్తే ఒక పెద్ద అమెరికా ప్లేస్ లాగా అనిపించింది మేము కొంచెం డిస్టెన్స్కి వెళ్ళి ఏమైనా తినడానికి దొరుకుతుందా అని చూస్తున్నాం బట్ ఈ ప్లేస్లో అయితే దొరకట్లే సో నా ఉద్దేశం మేబీ వాకింగ్ స్ట్రీట్లో కొంచెం ఏమైనా ఫుడ్ దొరుకుతుంది చీప్ అండ్ బెస్ట్లో అని అనుకొని అటు వెళ్ళిపోయినాం ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము ఆల్రెడీ బోల్ట్ బుక్ చేసుకున్నాం ఆ క్యాబ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మా హోటల్కి ముందు ఇది ఒక పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ అండి ఇదైతే చాలా బాగుంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరు ఇలాగ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్న వెహికల్స్ కూడా చాలా పెద్దవి అసలు ఈ పటాయ మొత్తం హంగామా హంగామా ఉన్నది అసలు ఎప్పుడు పడుకుంటుందో ఈ పటాయ సిటీ నాకు తెలియదు కానీ నైట్ అంతా ఇట్లా లైట్స్తోనే ఉంటుంది మార్నింగ్ కంటే ఈ వాకింగ్ స్ట్రీట్ నైట్ టైమే బాగుంటుంది అని విన్నాను సో మేము ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాం ఇప్పుడు మీరు రైట్ సైడ్ చూస్తే ఇదంతా పటాయ బీచ్ అటు సైడు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమో జామిటన్ బీచ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ మొత్తం మసాజెస్ థాయ్ మసాజెస్ పాప్స్ చూసారు కదా అటు రైట్ సైడ్ పటాయ అనే ఉంది పటాయ సిటీ సో ఇదంతా బీచ్ అండి ఇది మార్నింగ్ టైంలో వస్తే మీకు ఇక్కడ ఈ ప్యాకేజెస్ తీసుకొని క్రూజెస్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ ఈ కోరల ఐలాండ్ వాళ్ళు వెళ్ళే వాళ్ళంతా ఇటు సైడే ఉంటారు అండ్ ఇంకొకటి నేను గమనించింది ఏంటి అంటే ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మనకి చాలామంది అమ్మాయిలు వాళ్ళు ఉన్నారు చట్నీ ఇటు సైడ్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మెక్డొనల్డ్స్ అవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా మటుకు యాక్టివిటీస్ చూస్తే ద ఫేమస్ యాక్టివిటీ ఒకటి ఉంది బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అనేది అది మీకు ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది అని అనుకుంటున్నా రైట్ అదే
గర్ల్స్ అంటారా మేబీ ఎస్ వాళ్ళే కావచ్చు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంది అండ్ ఇంకొక విషయం నేను మీకు చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే వాకింగ్ స్ట్రీట్కి వచ్చేటప్పుడు యూ బెటర్ అవాయిడ్ చిల్డ్రన్ ఇక మా ముందు ఒకరు ఉన్నారు కదా వీళ్ళు వీడు ఒక అబ్బాయి ఒక ఆయన ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఉన్నాడు ఆయన ఈ అమ్మాయిని పిలిచి మరి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలీదు కొంచెం సేఫ్ అయినాక ఈ డిస్కషన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాడు దిగి ఆ టెల్ పాయింట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక ఎందుకో మీరు అర్థం చేసుకోండి సో వచ్చేసాం ఆల్మోస్ట్ సో అదే మనకు కనిపించేదే వాకింగ్ స్ట్రీట్ సో వాకింగ్ స్ట్రీట్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ పబ్స్ డిస్కో అండ్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అన్నీ ఉంటాయండి ఇక్కడ లైక్ మసాజెస్ మసాజ్ పార్లర్స్ మసాజ్ పార్లర్స్ కూడా టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ వన్ మసాజ్ పార్లర్ ఏంటి అంటే అది ప్రొఫెషనల్ వాళ్ళు అలాంటివి ఏమి అంటే అబ్బాయిలను పిలిచేటివి వేరే ఉంటాయి అమ్మాయిలను పిలిచేటివి వేరే ఉంటాయి సో అబ్బాయిలను పిలిచేది వేరేటివి అమ్మాయిలది వేరు సో ఫ్యామిలీ అయితే నేను సజెస్ట్ చేయను ఆ విషయం నాకు తెలియక నేను తీసుకొచ్చేసిన అండ్ ఇక్కడ చూడండి వీడ్ అది డ్రగ్స్ మనకి ఇక్కడ ఓపెన్గా అమ్మేస్తున్నారు థాయిలాండ్లో అది థాయిలాండ్లో ఇల్లీగల్ కాదు లీగల్ అంట ఎవడంటే వాడు కొనేసుకోవచ్చు అందుకే ఇక్కడ బాబులు అందరూ మత్తులో తేలుతూ ఉంటారు సో ఈ ఎంట్రన్స్ నుంచి మనం వెళ్ళిపోతే వాకింగ్ స్ట్రీట్ ఎంటర్ అయిపోయినాం ఎంటర్ అవ్వగానే మనకైతే లాట్ ఆఫ్ పబ్స్ డిస్కోలు స్ట్రీట్ ఫుడ్ చాలా తక్కువగా ఉంది కాకపోతే పబ్స్ డిస్కోలే ఉన్నాయి నేను మేము మధ్యాహ్నం నుంచి ఏం తినలేదండి ఫ్లైట్ దిగినప్పటి నుంచి మాకు ఈ హోటల్ టెన్షనే అయిపోయింది సో ఎక్కడెక్కడ ఫుడ్ దొరుకుతుందా అని నేను అదే వెతుకుతూ ఉన్నా మరి మా ఆయన ఏ కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉన్నాడో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం ఫుడ్ కోసం వెతుకుతూ ఉన్నా మందు బాబులకి మాత్రం ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ అని చెప్పొచ్చు బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనకి ఇక్కడ అన్నీ పబ్బులు డిస్కోలు అన్నీ అన్ని రకరకాలుగా ఉన్నాయి లే ఇది ఒక చిన్నపాటి గోవా లాగా అయితే అనిపిస్తుంది గోవా దీని ముందు ఎంతకు సరిపోదు అండ్ జన్నత్ అని కొన్ని మన ఇండియన్ రెస్టారెంట్స్ ఇండియన్ పబ్స్ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ మంచిగా బిందాస్గా మన్ని మన హిందీ పాటలు బాలీవుడ్ పాటలే ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు మొత్తం కలర్ఫుల్గా ఉంటుందండి ఇండియన్ చైనీస్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ పబ్స్ అయితే ఇక్కడ ఉంటాయి కొన్ని షోస్ కూడా ఉంటాయి అంటే కొంచెం అడల్ కైండ్ ఆఫ్ షోస్ ఉంటాయి అండ్ ముఖ్యం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ స్ట్రీట్కి ముందు నుంచి ఎండ్ వరకు మొత్తం ఒక స్ట్రీట్ ఉంటుంది కదా ఈ వాకింగ్ స్ట్రీట్ దీనికి వెహికల్స్ నాట్ అలౌడ్ సో ఇక్కడ చూసారా ఇట్లన్నీ పబ్బులు మొత్తం అదే పబ్ కల్చర్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ వీకెండ్స్ అయితే పార్టీస్ ఈ పబ్ కల్చర్స్లో ఉండి ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది రైట్ ప్లేస్ మాకు అంతగా పెద్ద అలవాటు లేదు కాబట్టి మేము ఏమంత ఎంజాయ్ చేయలేకపోయినాం మా ఆయన కూడా పెద్ద తాగడు కాబట్టి ఆయనకి అంత మజా అనిపించలే వీళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత సో మేము వెళ్ళి మా ఫుడ్ కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడమే మాకు సరిపోయింది ఇంకొంతమంది గిటార్ ప్లే చేసి రోడ్ మీద షోస్ అవి కూడా చేసిండండి ఇది మన ఇన్నెవరు టర్కిష్ ఐస్ క్రీమ్ అన్న ఇక్కడ ఈ అమ్మాయిని అయితే బడే బలే ఆడుకున్నాడు చాలాసేపు ఈయన చూడండి ఇక దొరికిందే ఛాన్స్ కదా అని ఆమెను ముట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు ఆమె చేతులు పట్టుకుంటూ ఉంటాడు నేనైతే అది బాగా గమనించిన వాడు ఆమె చేతులు పట్టుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆ టర్కిష్ అన్న సో మేము కూడా ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాం కానీ అవసరం లేదులే అనుకుని లైట్ తీసుకున్నాం దానికి తక్కువ లేదండో ఇది టూ హండ్రెడ్ బాట ఎంత ఉట్టిచ్చిన ఐస్ క్రీమ్కి అంత వర్త్ కాదనుకొని మేము వెళ్ళిపోయినాం అక్కడి నుంచి ఇట్ సైడ్ జన్నత్ అని మన ఇండియన్ పబ్ అండి ఇక్కడ మొత్తం బాలీవుడ్ సాంగ్స్ ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు హిందీలోనే పిలుస్తూ ఉన్నారు రండి అని సో మేము వెళ్ళలేదు అదొక పబ్ డిస్కో టైప్స్ పోలేదు మేము సో ఇదంతా ఇక్కడ కూడా చూడండి అంటే ఇక్కడ కూడా లైక్ కాల్ గర్ల్స్ వీళ్ళ ముందు ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు ఈ పబ్ ఇదంతా ఏదో ప్యాకేజ్ ఉన్నట్టు ఉన్నది వాళ్ళు ముందు ఆ మెనూ కార్డ్స్ లాగా పట్టుకొని కూడా ఉన్నారు సో చాలామంది ఉన్నారు అట్లా నాకైతే అబ్బాయిలు ఎవరు చిన్నపిల్లలు ఎవరు కనిపించినా నేను ఎందుకు ఆయన్స్ని తీసుకెళ్ళిందా అని చాలా ఫీల్ అయిపోయినా అందుకే మేము ఎక్కువసేపు ఉండలేదు అండ్ ఇక్కడ ఒక ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంది మాకైతే ఒక షార్మా లాగా కనిపించింది దీనికి చికెన్ అయినా అంటే ఆ చికెన్ అని అన్నారు సో ఫైనల్లీ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయినాం ఆ ఫుడ్ ఫుడ్ అనుకొని దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి అది మన భాషలో షవర్మా అంటారు వీళ్ళు దాంట్లో ఏదో సమ్ కబాబ్ రోల్స్ అనేవో అన్నారు 
సో ఇది మెను ఒకటి వన్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ బాట్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి ఇక్కడ తినేసి మళ్ళీ మేము స్టార్ట్ అయిపోయినాం సో పెద్దగా మాకు ఏం లేదు జస్ట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినాం మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయినాం ఎండ్ వరకు వెళ్ళి కొన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే షాపింగ్ కూడా ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ అండి రేట్స్ ఈ వాకింగ్ స్ట్రీట్లో దానికి సపరేట్ మార్కెట్ ఉంటుంది నైట్ మార్కెట్ అక్కడైతే మనకి చాలా తక్కువగా దొరుకుతాయి ఫైనల్లీ ఆయాంచ్కి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్గా వాడికి చాలా బోర్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు సో ఇది దొరికింది దొరకగానే ఇది నేను వాడు చేస్తా చేస్తా అంటే మనతో చేయించినాం ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినా ఇది బాగా చేస్తూ ఉంటాడు వానికి ఇంట్రెస్ట్ ఈ షూటింగ్ అదంతా అండ్ వీళ్ళ దగ్గర చాలా టైప్స్ ఆఫ్ గన్స్ ఉన్నాయండి అంటే నాకు తెలీదు వాళ్ళకి ఆయనకి ఉన్నా ఈయనకి తెలుసు ఏవేవో పేర్లు చెప్తా ఉన్నారు ఈ గన్ పేర్లు చాలా బ్రాండెడ్ ఉన్నాయి కాకపోతే వీటికి యూజ్ చేసే బుల్లెట్స్ మాత్రం చాలా లోకల్ బుల్లెట్స్ అని అన్నారు సో వీళ్ళిద్దరు ఫాదర్ అండ్ డాడ్ ఇక్కడ కొంచెం టైం స్పెండ్ చేసిండ్రు ఈ గన్ ఇది ఆ గన్ అది అని ఏదో వాటి ఏదో పేర్లు చెప్పిన నాకు ఏం గుర్తులేదు ఇదంటే చాలా పెద్ద ఫేమస్ గన్ అంట ఏదో ఎస్ వన్ ఏ వన్ ఎస్ వన్ ఏదో అన్నారులే నాకు తెలియదు సో హండ్రెడ్ బాట్ ఏమో మా వాడు ట్రై చేసిండు మా ఆయన కూడా టూ హండ్రెడ్ బాట్ పెట్టి చేద్దామా అని అనుకున్నాడు ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఇవన్నీ చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఈ గన్ ఈ షూటింగ్ కానీ మా ఆయన చేయలేదు ఆయన్స్తో చేపించండు చేసిన వెంటనే మనకి ఒక పేపర్ ఇస్తారు ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశాడు ఏంటి అనేది సో మా ఆయనకి గన్ వచ్చింది ఇది కూడా కొంతసేపు పట్టుకొని చూస్తూ ఉన్నాడు కొన్ని ఫొటోస్ కూడా దిగినరు ఇది పట్టుకొని ఇదేదో చాలా మంచి ఫేమస్ గన్ అంట మనకు తెలియదు మీకు తెలుసా కమెంట్లో చెప్పండి ఐ డోంట్ నో ఇవన్నీ బుల్లెట్స్ వేసేవి ఏంటో అండ్ వెంటనే మనకి చేసిన తర్వాత రిపోర్ట్ కార్డు ఇచ్చినట్టు ఆయాన్స్ చేసిన తర్వాత ఇగో వాడు ఇచ్చిన రిపోర్ట్ కార్డు ఇక్కడిక్కడ ఇక్కడ షూట్ చేశాడని ఎన్నో టెన్నో ఫిఫ్టీన్ బుల్లెట్స్ ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు సో పర్లేదు నాట్ బ్యాడ్ బాగానే చేశాడు అండ్ మేము యాక్టివిటీ అయిపోయింది సో అక్కడ మాకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా టైం స్పెండ్ చేసేసినాం మళ్ళీ రిటర్న్ హోటల్కి వెళ్ళిపోదాం అని బయలుదేరిపోయినాం ఇక్కడ సమ్ రెజలింగ్ షో ఏదో జరుగుతుంది మరి వీళ్ళు కామెడీగా చేస్తున్నారు దీనికి ఏమైనా బెట్టింగ్ ఉంటుందా తెలియదు టీవీలో చూసిన తర్వాత ఇక్కడే నేను లైవ్లో చూడడం వాళ్ళైతే కొంచెం జొగ్ జొగ్గునే కొట్టుకున్నారు సీరియస్గా ఏం కొట్టుకోలేదు రిటర్న్ టైంలో కూడా చూడండి ఇక్కడ అమ్మాయిలు ఇలా పిలుస్తూ ఉంటారు అబ్బాయిలని అండ్ ఆ తిన్న షవర్మ అయితే మాకు సరిపోలేదు లేదు పొనిలే ఇవాళ ఒక్క రోజుకి కాంప్రమైజ్ అయిపోదాము ఈ తాయి కాదు మంచి ఇండియన్ ఫుడ్ తిందామని నేను కొంచెం అడిగితే సరే అని ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది మహారాజా ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఇది పంజాబీ రెస్టారెంట్ ఓకే ఇక్కడ మనకు కొంచెం చపాతి కర్రీస్ తినేసి వెళ్ళిపోవచ్చులే హోటల్ కానీ ఇంకో ఈ హోటల్కి వచ్చినామండి ఈ యాంబియన్స్ చాలా బాగుంది రేట్ కూడా రీజనబుల్గానే ఉన్నాయి ఇచ్చిన బాట్ ఇచ్చిన అమౌంట్కి మంచి క్వాంటిటీ ఇచ్చిండు పడాలి కానీ నిన్న రాత్రి ఫ్లైట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి టీ లేదు కాఫీ లేదు ఇక్కడైతే ఆప్షన్ కూడా దొరికింది మసాలా చాయ్ అది కూడా ఆర్డర్ చేసినాం చూడాలి అందుకే పిల్లలతో నీ ప్లాన్ లేయొద్దు ఏ పాపం ఒక్కడే అవుతాడు కదా అని అనుకొని తీసుకొస్తాం కానీ ఎంజాయ్ చేయరు ఏముండదు ఉట్టినే టైర్డ్ అయిపోతారు ముఖ్యంగా ఇట్లాంటి ప్లేస్లలో నడకలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి కష్టం నెక్స్ట్ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ అరే సో మా ఫుడ్ అయితే వచ్చేసిందండి చపాతీస్ అండ్ కర్రీ ఆ చపాతీస్ థర్టీ బాట్ ఇది వన్ ఫిఫ్టీ బాట్ అనుకుంటా సో మేము తినేసి మంచిగా మసాలా ఛాయ్ అయితే తాగేసి మేము ఇక రిటర్న్ వెళ్ళిపోయినాం మళ్ళీ అదే బోల్ట్ బుక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయినాం సో హియర్ వీ గో రూమ్లోకి వచ్చేసినాం వీ ఆర్ సో టయర్డ్ మార్నింగ్ నుంచి ఫ్లైట్ జర్నీ మధ్యాహ్నం త్రీ అవర్స్ అక్కడ వెయిట్ చేయడం ఆ తర్వాత టూ అవర్స్ రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ వాకింగ్ స్ట్రీట్కి వెళ్ళి అదంతా నడవడం సో ఇవాళంతా చాలా టయర్డ్ అయిపోయింది రేపు స్టార్ట్ అవుతాయి అసలైన యాక్టివిటీస్ సో ఐఎమ్ ఎండింగ్ దిస్ వ్లాగ్ హియర్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అమ్మతో అందరి పిల్ల